。上个世纪八十年代，中国有位天才，他游走在天使与魔鬼的边缘，他也数次入狱并顺利越狱。他最牛的地方就是在执行死刑的前一天，他发明的专利使自己免除了死刑，提前出狱了。而且，他还多次获得了专利发明，成为了栋梁之才。这简直就是一个非常反转的、惊心动魄的大片他，就是李洪涛。李洪涛， 1 9 6 6年8月12日生，男，湖北省黄陂县人，出生于一个普通的知识分子家庭。1980年就被评为了优秀青年。曾经获得了全国中学数学竞赛的第二名。1984年，他考入了浙江大学电子系。1988年毕业后，随女友到昆明，分配到了昆明某厂，随后结婚。1992年， 2 6岁的李洪涛不曾想到，自己经历的一场婚外恋情，不仅给他带来了刻骨铭心的情感体验，也彻底。改变了他波澜不惊的生活。从浙江大学电子系毕业之后，李洪涛和同班女友一起来到了昆明，安家落户，日子过得平凡而幸福。一个偶然的机会，他结识了一位在校的女大学生，很快便陷入了不可收拾的婚外恋情。他说：“有一次，我翻我们过去的东西的时候。”看见我和我的妻子所有合照全部被他剪开了，我突然对自己有了一种很强烈的憎恶感。为了寻找解脱，李洪涛开始自残，甚至用刀子割破了自己的皮肤，使他自入骨肉中，希望身体上的疼痛能够减轻内心的痛苦。就在李洪涛沉浸在感情的漩涡中无法自拔时，他的同学邀请他一起做生意、开公司。由于缺乏资金，李洪涛。伪造了某单位的银行印鉴，从银行把这个单位的钱转汇到预先用假名开立的账户上。他第一次成功骗汇八万元。当第二次再准备骗汇十万元的时候，他的同学被当场抓获，李洪涛本人第二天也被公安局抓获。第一次进公安局，李洪涛的心中感到了从所做的事情中得到了一种快感。他并不在乎自己是否是在犯罪，对于他来说，精心策划的这场行动仿佛是一场自我的突破和解脱。在被送到公安局的过程中，李洪涛的内心并没有感到害怕和难过，相反，他觉得无所谓，一路上竟然还哼着歌。李洪涛开始用缜密理智的理科头脑计划着逃跑方案。1992年4月18日，也就是在被抓获的当天，李洪涛从公安机关逃脱了。他们吃饭后，我被铐在了公安局的走廊里面。趁他们不注意，我先把身体移动到他们看不见的位置，看他们有所反应，我又折回来。结果他们又是什么反应都没有，连头都没回。我就知道这个时间肯定够逃脱了，于是。解下了手铐，脱下了鞋子，顺着楼梯慢慢走下去了。顺着大门，就走出去了。李洪涛这么说，说的是轻描淡写，但是我们要注意的是一个地方，就是说，他解下手铐，脱下鞋子。解下手铐四个字，在他的嘴里是如此的轻松。在做这一切时，李洪涛异常的冷静，没有紧张。成功逃脱后，李洪涛知道，最危险的地方就是最安全的地方。此时，自己的家中就是最理想的躲藏地点。回家后，他先销毁了罪证，收拾好伪造印章用的各种工具，接着准备好了路上逃亡的必需品。但是，他并没有马上逃走，而是爬到了自家屋顶上，等待警察到来。果然，没多久。一队公安开着车，鸣着警笛，迅速包围了李洪涛的住处，并且拿出搜查证，对其住处进行了一番彻底的搜查。等警察走后，李洪涛便开始了自己的第一次逃亡生涯。但是，他不知道该去哪里。
。随后，他选择乘火车逃到贵阳，因为刚刚学会开车，这个时候呢，他还很感兴趣。李洪涛想到开车逃亡，干脆就偷辆车来玩。1992年4月26日，李洪涛在贵阳某宾馆附近用自制的车钥匙偷到了。奥迪车一部，他说：“那儿有一部奥迪车，最好的一部车。要开车，我当然是想找最好的车了。前两天我观察了他进出的时间，早上出去，晚上回来，车一般晚上就摆那不动了。等他晚上回来的时候，我就上去，我拿了一把钥匙的毛坯，我问：奥迪车的钥匙毛坯是不是这样的？他说：是的。然后。”跟着把他的钥匙取出来之后，给了我，我拿在手里看了一眼，我说：“嘿，是一样的哈，谢谢啊。”我就把钥匙还给他了。看了一眼，这个过程实际上我就把这把车钥匙的结构已经记住了。我自己就把这把毛坯搓成了钥匙。晚上我就把锁门打开，然后把车子开走了。在李洪涛的供述中，我们可以看到。他有多么的厉害？他只是看了一眼那个人的钥匙，他就能记下来，并且把这个钥匙复制出来，这简直就是最强大脑啊！从婚外情到犯罪，到逃脱，到偷车，李洪涛行动的每一个环节都是那么的不可思议。他不符合常规，但是听他自己说起来，很多环节却是被轻描淡写的带了过去。第一次见到李洪涛时，觉得这个人个子非常小，大概也就不到一米七，应该在一米六五左右。你完全想象不到这么多的惊心动魄的事情，会发生在这样一个其貌不扬的人的身上。但是他就是这样做了。另一个感觉就是，他平常说话的时候，非常的理智，非常的平静。但是，一谈到婚外情，他的眼泪就出来了。开着偷来的汽车，李洪涛向着不明的目的地逃亡。风雨交加的夜晚，车技还不怎么熟练，他在慌乱中连人带车翻进了路边的沟里。翻车一瞬间，他看到沟里黑漆漆的一片，忽然间，一种莫名的喜悦涌上了他的心头。也许。这是最好的解脱方法，但是命运并没有终结他的性命。奥迪车翻了三四个跟头就停住了，原来这个大坑只有七八米深，由于汽车很结实，他竟然毫发未伤。他几脚踢碎了前车窗玻璃，慢慢的从里面爬了出来，而且非常幸运的遇到了一个当地的农民救了他，带他回到自己家里去住。之后，李洪涛继续开车前进，在一家饭店门口看到了一辆警车，是桑塔纳轿车型的。李洪涛心想：什么车都玩过了，这次再玩把刺激的，把这个警车给偷来开开吧。很快，他便得手了，开着这辆警车，以每小时140公里的速度日夜兼程，仅用了24个小时，就从南宁一直开到了昆明。回到昆明之后，他并没有到处躲藏，反而几次跑到婚外女友就读的大学去看她。1992年6月19日，公安机关在其女友就读的大学校园内将他第二次抓获。被第二次抓获的李洪涛内心十分平静，感到自己松了一口气。在昆明市收容收审所，他向经办人员交代了所有的犯罪经过。不光是诈骗的部分，还把如何出逃、盗窃数辆汽车的事情也一五一十地说了。可是，面对一个如此坦率、诚实的罪犯，经办并没有完全相信他的话，开始了暗中调查，急切地想赶紧有个了结的李洪涛在收审所里一熬就是四五个月。他逐渐的不耐烦了，他只希望尽快的有个结果，不管是什么样的结果，生也好。死也好，什么结果都好，不要再一天天的就这么熬着了。李洪涛说：“所以提审我时，我反过来讲，希望你们尽快的处理我，不要让我无休止的一熬就是熬几个月
，当时我就说，三个月你们不办掉的话，我可能还会逃脱的。经办们不相信李洪涛的威胁，对他的话一笑了之，可是，却深深刺激了李洪涛。他仅仅为了和公安机关赌气，李洪涛又一次选择逃跑。为了顺利逃脱，李洪涛精心策划了一套周密的逃跑计划，并策动另外两名在押犯一起上路。三个人花了几天的时间，用自制的工具挖通了监所的墙壁。李洪涛说：“那天晚上，墙壁就已经全部打通了。我这边全部挖完以后，那边就打通掉。”打通掉之后，那天晚上如果不走的话，第二天可能就会被发现，箭在弦上，不得不发。当天晚上，李洪涛用自制的钥匙打开了监视的铁门。李洪涛说：“出去后，我从那个洞跑到了干警宿舍，然后跑到楼上，我扯了一些布，做了一根绳子就掉下来。”没有被发现，然后就准备偷车，开警车从大门走。为什么要开警车呢？他就想造成一种轰动的局面。别人都没有干过，我就把他干出来了。就在准备开警车的时候，有人来了，值班的干警可能发现有动静，就过来看看。隔十多米的时候，我见他来，我就迎面走过去，隔着几米远拐弯，很自然的继续往另外一排房子走去，目的是让他认为。这个人朝我走来，不应该是什么坏人。可是，另外两个同伴他没敢出来，就待在了车库里面。李洪涛躲过了值班干警，但是他的另外两名同伙就没有这么幸运，他们俩被发现了。李洪涛说：“我跑到干警宿舍楼顶上去，想看看下面有什么情况，发现也没有动静，于是我就下了楼梯，以后往后门走，警报突然拉响了。”值班干警就朝我走了过来，我开始爬后门，是个铁门。爬上去之后，准备要跳下去了，干警就喊“站住”，我就说：“对不起，不能站住了。”我就这样走掉了。故事发展到这里，越来越像是电影中的情节了。李洪涛也似乎把自己当做了电影中的角色，他在用心塑造，创造一个扣人心弦的戏剧人物。但是他做的任何事情，都缺乏目的性，他不知道自己想要做什么，一会儿想方设法逃跑，一会儿又觉得没意思想回去，他似乎是在享受这样的一个犯罪的过程，非常的可怕。1992年11月16日的时候，李洪涛逃出了昆明市收容所，连夜跑到了圆通山附近之后。他做的第一件事就是给经办他的案子的警察打电话，为的是证明自己的胜利。李洪涛说：“我告诉他们我跑出来了，他们没有说过多的话，只是问你在什么地方。我就说我在圆通山。我这个人，你问我什么，我就会实实在在的回答。”挂上电话，李洪涛乘火车到了柳州，继续亡命生涯。这一回，他盯上了一辆标志牌轿车。根本就不想什么犯罪不犯罪了，只要是能给他带来快感和刺激的事情，他就都想试试。李洪涛用钥匙打开了车门，若无其事的坐了进去，却怎么也发动不起来。他看到几个门卫，就招呼门卫过来帮他推车，再发动看看。可是还是不行，原来这辆车是坏的。他并不放弃，他看到对面没多远有一个汽车修理厂，就想干脆把车弄到那儿修好再走。于是他过去叫了几个修车厂的工人，大家一起把车推了几百米，弄到了修车厂里。等车修好之后要交钱的时候，他便发动汽车扬长而去。连续作案的李洪涛，漫无目的的开着那辆标志车，在柳州四处逃窜。他不知道自己接下来要去哪里，他无法和亲人联系，又在一个自己完全陌生的地方，前途渺茫，人生暗淡。1992年12月8日，李洪涛被公安机关第三次抓获。他当时不再想没有未来、没有前途了，什么都没有了，反正见到事情就做就行了，根本就不在乎过程当中会不会被抓到之类的事情。李洪涛说：“当然有一点点害怕
，但并不关键。我到那边修车，正好车主报了案，铁路公安处掌握情况之后设下埋伏，我去的时候就把我抓住了。在逃亡中，唯一能让李洪涛全神贯注的东西就是发明无刷电机的构想。由于他是无线电专业出身，对于机械有着非同寻常的理解和兴趣。这个想法早已在他的脑海中产生并孕育了很久。只要一有空，他就会思考这个问题，做几个简单的实验，还绘制出了基本的原理图。第三次被捕之后，在柳州关押期间，他不断向经办干警提出了允许他做实验的要求，但是不管他怎么说。干警们也不相信他的话，根本就不和他谈这件事儿。一九九三年的二月，李洪涛被押解回最初的案发地点——昆明，关押在昆明市第一看守所。他一方面把自己的犯罪真实毫无保留地向经办他案子的公安司法人员交代，一方面再次反复地向管教干警提出做实验的要求。一九九三年四月二十六日，李洪涛被公安机关正式逮捕。在昆明第一看守所等待判决期间，李洪涛一次一次不厌其烦地同管教民警谈起他做实验的要求。最后，所里的领导经过认真研究，冒着风险同意了李洪涛的要求。他们觉得，如果他真能为国家、为社会做贡献的话，他们能帮助他做点事也是值得的。看守所特地为李洪涛提供了一间监舍做实验。从此，他便开始日以继夜的潜心实验。但是，由于看守所实验条件简陋，无刷电机始终没有运转起来。实验失败，李洪涛又被关回了原来的监舍。在那里，他继续思考着电机的原理和失败的原因。那时，他再也没有想过逃跑。李洪涛说：“心情已经平静下来了。那个时候，就是赶我走。”我都会回来，因为我要把这件事情解决掉。现在已经到了最后解决的时候了。任何事情有个极限，到了底儿之后，已经没有再多底儿了。我原来讲过了，我经过两次逃脱，我深知道逃脱的滋味了。逃脱，你说到底为了什么？图个什么？你得有个目标啊！就在此时， 1 9 9 3年11月1日。昆明市中级人民法院对李洪涛下达了一审判决，以诈骗罪、逃脱罪、盗窃罪，数罪并罚，判处李洪涛死刑，剥夺政治权利终身。就是在这一天上午九时点钟，所里向他宣读了判决书，按照规定，李洪涛被戴上了沉重的死刑犯脚镣。李洪涛说：“上午九时点钟左右。”他们叫我出来，出来以后宣读判决书，完了以后我就拿着判决书回到监狱所。路上碰到所长，我们的几个所长，我还带点微笑，说判成死刑，然后就回到了管教室，按照规定要戴死刑脚镣。这个时候才真正感觉到生命已经有压迫感了，要有生命的代价了，时间可能是不多了。不是说我怕死等等，不是这个。而是我手头上这件事情没有做完，我想用什么办法把这件事情做好之后，把它体现出来，他把这个价值发挥出来。接到死刑判决书是李洪涛预料之中的事情，因为在进了看守所之后，他曾经认真学习了法律的相关条文，已经做了最坏的打算。但是，唯一让他没有想到的是，判决来得这么快，而他的实验。还没有成功。对于他这样一个曾经亡命天涯的逃犯来讲，死亡并不是他所惧怕的东西。他只是感到自己的时间不多了，很想做一点有意义、有价值的东西。至少，他可以给自己的家人留点什么。他拿起笔，开始给自己的哥哥写信，把自己对这项实验的框架、看法和设想告诉了哥哥。他希望哥哥能够帮他完成这个未完成的心愿。李洪涛说：“当时全力以赴的事情，就是我想把这个东西写出来。我不断的给我哥哥写信，把我所想到的这些东西写信给他。我的想法就是
。我这些也许微不足道，也许对别人来说微不足道，但是我自认为还是有价值的，对社会、对今后的创新，嗯，可能还是有价值的。我就以这种感觉，然后把这些信件写了以后寄出去。这像是一种拖后事儿吧？我希望我哥哥能够把这个东西搞成功。李洪涛给妻子也写了一封信，表达了自己的愧疚之情。这也许是李洪涛从犯罪到逃亡再到被捕之后，第一次真真切切地感到了死亡的临近和生命的威胁。我们发现，他说话的表情和口吻都不一样。以前那种游戏的无所谓的漫无目的的感觉不见了，现在正在面临生死抉择的时候，他开始认真对待、反思自己的人生了。也许正像他自己所说的，他想为社会做一些事情，也许他也想通过实验自我救赎，因为这是他唯一能够做的事情了。时间一天天过去，身边的死刑犯一批一批的被执行。李洪涛也感到了自己正一步步走向死亡的边缘，但是直觉告诉他，他自己不会是下一批被执行的人中的一员。就在这时，奇迹出现了，在他最困难的时候，看守所向他伸出了援助之手。通过各个渠道，管教民警了解到，李洪涛非常急切地想为社会做一点有意义的事情来弥补自己的过失。为了满足他的愿望，也为了稳定李洪涛的情绪，昆明市第一看守所的领导经过反复研究，同意他进行第二次实验，并尽可能的满足他的各种要求，出动了大量的人力物力，从各处买来了实验器材和用品。这完全出乎了李洪涛的意料。此时，他凭直觉感到自己绝处逢生的机会来了，于是。他把对生死的考虑置之度外，全身心地投入了实验。接受采访时，他眼中依然带着他那特有的神情。我们注意到，他的性格中有一个很重要的特点，就是特别的注重过程。在做实验的过程中，他说自己什么都忘了，不知道能不能减刑，但是直觉告诉他，他要继续下去。从心理学上讲。这样的人格特质，如果做有意义的事的话，它是决定一个人的成功非常重要的因素之一。就在李洪涛第二次做实验时， 1 9 9 3年12月，云南省最高人民法院核准了李洪涛的死刑，执行通知书下达到了昆明市中级人民法院。按照规定，判决书下达后。七天之内就必须执行死刑，可以说现在子弹已经上膛。李洪涛剩的时间甚至可以用分秒来计算，但此时埋头在实验室里工作的李洪涛对此并不知情。几天以后，他的实验虽然有了长足的进展，但是有一个问题，他就怎么也想不透。为了解决李洪涛遇到的困难。昆明市第一看守所所长孙尔云亲自把云南省电气科学研究所的几位专家请到了看守所，对他的实验进行现场指导。专家的建议使李洪涛茅塞顿开，一下子领悟了问题的关键所在。李洪涛说：“他们介绍了目前国内一些电极的情况，国际上的这些无刷电极的情况，这样对我一下子就有很大的启发。这样一启发之后。”导致实验突飞猛进，我一下子就找到了问题的所在。那时候我就几乎有了底儿，这个实验我明天就能成功。1993年12月的最后一天，是李洪涛生命的最后期限。如果实验仍不成功，他就会被如期执行死刑。那天下午，那个时候他们都已经感觉没有希望了。还有陪我一起做实验的几个人，就在那边大车间的房子里面。他们的整体感觉就是，哎，走个过场吧。整个过程已经没有时间了。实验成功的那一瞬间，所有的人都在为李洪涛欢呼，而他自己反而表现得比别人更加冷静。但是他的内心里，有一种死而复生的感觉。他说。我感觉到
，非常的高兴。首先是松口气吧，通电的一瞬间无法用语言表达。那模型只要成功了，我知道一切都有机会了。死而复生啊！前面一直有很大的压力感，到这里终于松了一口气。但同时有一种新的东西在身体里面产生了。实验成功的当天晚上，所长孙尔云赶紧写了份请求暂缓执行李洪涛死刑的报告，送到了昆明市公安局。公安局局长亲自批示，并以昆明市公安局红头文件的形式向云南省高级人民法院正式提请暂缓执行的请求。省高级人民法院经审议，很快答复同意暂缓执行。但这。并不代表李洪涛的生命得到了保证，还需要进一步在法律上有改判的依据。李洪涛开启了新的人生，在以后的一年多时间内，为了李洪涛能够改判，为了争取时间，看守所一边为李洪涛申请专利，一边经主管部门特批，派出了专门的警力车辆，带李洪涛反复到电气研究所测试数据。进一步完善模型。如果他需要资料器材，就带他到看守所外购买。1995年3月16日，云南省高级人民法院改判李洪涛死刑，缓期两年执行。李洪涛被解除了已经戴上了471天的死刑犯脚镣。1995年，李洪涛发明的无刷电力磁电机，获得了第五届。中国专利发明博览会金奖，云南省优秀发明创造一等奖。据悉，李洪涛在申请专利时化名为了杨洪俊，至今在网上我们也能够查到他的一系列发明。随后几年，化名杨洪俊的李洪涛，又有多项发明，获得了三项发明专利，三项实用新型专利。由于李洪涛的重大立功表现。符合法律改判和减刑的规定。1997年12月25日，由死缓改判完了有期徒刑17年。2000年7月25日，减刑两年。2002年7月1日，减刑一年半。按照法律规定，被判死缓的罪犯至少要服刑14年。2009年，李洪涛刑满释放，开始了新的生活。2,002 年的时候，李洪涛联想到当年他成功逃脱的两次经历，还决定帮助监狱改善管理系统。此后，李洪涛与昆明市第一看守所技术干警研发的全电脑监狱监控管理系统获得成功。无论该所领导在距离昆明多远的地方，只要打开手边的笔记本电脑，看守所的每一间监舍的情况都能看得一清二楚。昆明第一看守所跃入了全国二十家模范看守所之列，这就是一个向死亡狂奔的人，通过自己的努力和别人的帮助，最终得到了救赎的故事。他是一个天才，却有着分裂的人格。他曾有过幸福的生活，却不懂得珍惜所拥有的一切，一味追求刺激的人生。这场惊心动魄的生死时速，也许能让李洪涛。找到自己应有的位置，看到未来该走的路，也懂得人生中“珍惜”二字的真正含义。